അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ എന്താണ് റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ്ങും ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ്ങും ഒക്കെ പഠിച്ചു അതിൻ്റെ കൺവേർഷൻ പഠിച്ചു അപ്പോൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ് തന്നിരുന്നാൽ ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് ആക്കാനറിയാം ഹോൾ സർക്കിൾ ബിയറിങ് തന്നിരുന്നാൽ അതിനെ റെഡ്യൂസ്ഡ് ബിയറിങ് ആക്കാനും അറിയാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഫോർ ബിയറിങ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ബാക്ക് ബിയറിങ് ഈ രണ്ട് ടേമാണ് ഇന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ബിയറിങ്ങും ബാക്ക് ബിയറിങ്ങും ഇഫ് നമ്മൾ നേരത്തെ പല ടൈപ്പിലുള്ള ബിയറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആങ്കിളാണല്ലോ അപ്പം പല തരത്തിലുള്ള ആങ്കിളിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഫോർ ബിയറിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്കൊരു ആങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ അതിനെ കോട്ടറൻ്റിൽ ഇപ്പം ആങ്കിൾ ഒരു മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെയല്ലേ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് ഫസ്റ്റ് കോട്ടറൻ്റല്ലേ ഫസ്റ്റ് കോട്ടറൻ്റിലാകുമ്പോൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി നമ്മൾ വരച്ചു അപ്പം നോക്കിക്കേ ഇനി ഏതാണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഇതാണ് അതിൻ്റെ നോർത്ത് അല്ലേ നമ്മൾ വരച്ച ലൈനിൻ്റെ നമ്മൾ നോർത്ത് സൗത്ത് ഡയറക്ഷൻ അടയാളപ്പെടുത്താൻ അറിയാമല്ലോ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് അതിനകത്ത് നമുക്ക് മീൻസ് എന്താ വേറെ കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നുമില്ല അപ്പം നമ്മൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ എ ബി ഓക്കെ ലൈനിന് ഞാനൊരു നെയിം ചെയ്യാണ് നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത ലൈനാണ് എ ബി ഓക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് വലുതായിട്ട് വരയ്ക്കാം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഒരു ലൈൻ ഞാൻ എടുത്തു ആ ഇനി ലൈനിന് ഞാൻ പേര് കൊടുക്കുകയാണ് എ ബി അപ്പം ഈ ലൈൻ എ ബി ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പം ഇനി ഇത് വെച്ച് ഞാൻ എന്താണ് ഫോർ ബിയറിങ് എന്നാണ് ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ബിയറിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ നോർത്തിൽ നിന്ന് ഈ ലൈൻ വരെയുള്ള ആങ്കിൾ അതാണ് ഫോർ ബിയറിങ് മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ലൈൻ ഫസ്റ്റ് കോട്ടണിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഫോർത്ത് ചെയ്യുന്ന ഈ ലൈൻ വരെയുള്ള ആങ്കിളിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോർ ബിയറിങ് ഇനി നോക്കിക്കേ ഇതേ ലൈൻ എ ബിയുടെ തന്നെ ബാക്ക് ബിയറിങ് വരയ്ക്കാൻ പറയുക ഈ തന്നിരിക്കുന്ന എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ ബാക്ക് ബിയറിങ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്നാണ്ട് ഈ ലൈൻ തീരും നടത്ത് നമ്മളൊരു കോട്ടറൻ്റ് വരയ്ക്കണം അവിടെ നമുക്ക് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് നോർത്ത് സൗത്ത് ഒക്കെ അടയാളപ്പെടുത്താം ഇനി നോക്കിക്കേ ഇവിടെ അല്ലേ നോർത്ത് ഈ നോർത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഈ ലൈൻ ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ ലൈൻ എവിടെ വരെ ഉണ്ടോ അവിടെ വരെ ഇതാണ് അവിടുത്തെ ബാക്ക് ബിയറിങ് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഫോർ ബിയറിങ് അത് ബാക്ക് ബിയറിങ് ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ ഫോർ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ട് മാത്സിൽ ട്രിക്നോമെട്രി സോറി ട്രിക്നോമെട്രി അല്ല ലൈൻസ് ആൻഡ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാഠം ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വേണ്ടേ ഇതൊരു ലൈനാണ് ഇതും ഒരു ലൈനാണ് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ് ഈ ലൈ എ ബി അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും പാരലിലാണല്ലോ എന്തായാലും നമ്മൾ വരച്ചത് പാരലിലാണല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആങ്കിൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഫോർ ബിയറിങ് ഈ ആങ്കിളും രണ്ട് ഈ ആങ്കിളും ഈക്വലാണ് നമുക്കറിയാം ഇത് എക്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതും എക്സ് ആയിരിക്കും ആൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആങ്കിൾ എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആങ്കിൾ അതാണ് പ്രോപ്പർട്ടി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായിരിക്കും ഒമ്പതാം ക്ലാസ് പഠിക്കാൻ ആരും ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പം ആൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആങ്കിൾ അപ്പോൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ആങ്കിൾ വെച്ച് ഇതും ഇതും ഈക്വലായി ബാക്കി ഇതാണ്ട് ഈ ആങ്കിളേ ഉള്ളൂ ഈ ആങ്കിൾ എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈനല്ലേ ആ ലൈനിനകത്ത് മേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആങ്കിൾ എത്രയായിരിക്കും കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫോർ ബിയറിങ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ ബിയറിങ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ബാക്ക് ബിയറിങ് കണ്ടുപിടിക്കാം ബാക്ക് ബിയറിങ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു തന്നിരിക്കുന്ന ഫോർ ബിയറിങ് ഇവിടെ എത്ര ഇതാണ് ഫോർ ബിയറിങ് അല്ലേ ഇതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഫോർ ബിയറിങ് ഇതും ഫോർ ബിയറിങ് സെയിം അല്ലേ ഇതും എക്സ് ആണ് ഇതും എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ ബിയറിങ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ചെയ്താൽ പോരെ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ ഫസ്റ്റ് കോട്ടറൻ്റിൽ വരുന്ന കേസിൽ ബാക്ക് ബിയറിങ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർ ബിയറിങ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റി ചെയ്താൽ മതി മനസ്സില
ഫോർ ബിയറിംഗ് അല്ല ഇതല്ലേ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഓക്കെ ഓക്കെ അന്നേരം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഈ ആംഗിൾ തന്നിട്ടുള്ള ഫോർ ബിയറിംഗ് ആണിത് അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് എടുത്തേക്കുന്നത് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബിയറിംഗ് പ്ലസ് ദ ഇ വൺ എയ്റ്റി അതിനൊന്നും നമുക്ക് ഡൗട്ടില്ല ഇനി നോക്കിക്കേ ഞാൻ ഈ ഈ പറയുമ്പം ഈ ലൈൻ നെക്സ്റ്റ് തേർഡ് കോട്ടറൻഡിലാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ ഓക്കെ നോക്കൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോട്ടറൻഡ് ഈ കോട്ടറൻഡിലാണ് നമ്മുടെ ലൈൻ ഇരിക്കുന്നത് ഇതാ ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വരച്ചേക്കുന്നത് എന്ന് വരട്ടെ അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ആംഗിൾ സോറി ഇതാണ് നോർത്ത് ഇതാണ് എ ഇതാണ് ബി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഫോർ ബിയറിംഗ് ഏതാണ് നോർത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലൈൻ വരെ ഉള്ളതല്ലേ ഫോർ ബിയറിംഗ് എപ്പോഴും ഇതാണ് ഫോർ ബിയറിംഗ് ഇനി ഇവിടുത്തെ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ആണുണ്ടേ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് കാണുമ്പം ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വരച്ചു ബാക്ക് ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതല്ലേ നോർത്ത് ഈ നോർത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലൈൻ വരെയുള്ള ആംഗിൾ അല്ലേ ബാക്ക് ബിയറിംഗിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ അല്ലേ അതാണ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് അപ്പം നോക്കിക്കേ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബാക്ക് ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ ബിയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാ ഇവിടം തൊട്ട് ഇവിടം വരെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഏതൊക്കെ ആംഗിളാണ് ഈക്വൽ ആവുന്നത് അതാണ്ട് ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ടോട്ടൽ ഇത്രയുള്ള ആംഗിൾ എത്ര ആണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പോൾ മൊത്തത്തിലുള്ള ഫോർ ബിയറിങ്ങിനകത്ത് നിന്ന് ഈ ആംഗിൾ അങ്ങ് മൈനസ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ബാക്ക് ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാം മൊത്തത്തിലുള്ള ഫോർ ബിയറിംഗ് മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എന്ത് കിട്ടും ബാക്ക് ബിയറിംഗ് കിട്ടും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ബാക്ക് ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഫോർ ബിയറിംഗ് പ്ലസ് വൺ എയ്റ്റിയും കിട്ടി ഫോർ ബിയറിംഗ് മൈനസ് വൺ എയ്റ്റിയും കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ജനറലായിട്ട് എഴുതാം ബാക്ക് ബിയറിംഗ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ബിയറിംഗ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ഒന്നുകിൽ പ്ലസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റിയെക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ ഇപ്പം വൺ നയൻറ്റി സിക്സ് ആണ് ഫോർ ബിയറിംഗ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് ബിയറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ എയ്റ്റ് മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിനകത്ത് നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റിയെക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ആ സമയത്ത് നമ്മൾ വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് ചെയ്യുക അപ്പം ജനറലായിട്ട് ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക വൺ എയ്റ്റിയെക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക മൈനസ് ചെയ്യുക വൺ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളിനകത്ത് നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി മൈനസ് ചെയ്യുക തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിൾ വൺ എയ്റ്റിയെക്കാളും ചെറുതാണെങ്കിലോ അതിനകത്ത് നിന്ന് വൺ എയ്റ്റി പ്ലസ് ചെയ്യുക ഇത്രയും ഓർത്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ച് സെയിം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഏത് ആംഗിൾ ആയി ഈക്വലൊന്ന് നോക്കുക അതിനകത്ത് വൺ എയ്റ്റി ആഡ് ചെയ്യുകയാണോ മൈനസ് ചെയ്യുകയാണോ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർ ബിയറിങ്ങും ബാക്ക് ബിയറിങ്ങും കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്ക